আপনি যে কাবিন নামার ফটোকপি দেখেছেন এটা কি ঠিক তোটা নাকি কইলা কি তোর মোর গুরায় ফলাইছে না তারপর আর খুলে ফেলার কথা তাইলে আপ খাবার এই কথা জিগাই তো সস্কা তোর যদি বিশ্বাস না হয় মুসলিম সরকারের কথা যদি তোর বিশ্বাস না হয় তাহলে ল দম দমা কাজী অফিসে রেজিস্ট্রেশন খাতা উল্টাইলে দেখতে পারবি দুইজন আর সিগনেচার আই ডেডি কই ডেডি আই হারাম দাদি ডেডি কই তুই আমি কই যে কিছু কিছু করে ফেলাম ডেডি কই কি পারা দিছস তুই আরাম দাদি তুই আমি কিছু কিছু করে ফেলা ফেলাম ডেডি ডেডি मानिना लक्षी बो तुम सेवा कर मुक्त चिंतार मानुषा समाजे बस करी एक खराब माइारे घरे आईना मानसर कथा सुनते मानसर कथा जाए ना मा मानस खावे पढ़ाए कथा ना कहिया सामने दिखे सर जा सरुम ना जत खा तुम रत्नारे मायना दीसि तुम्हार सामने दिखे जाब ना दरकार हुई तुम्हार पाए माथा कुटुम खबरदार पा धरबीना तर तर कारण जलिलेना तुरे 
রত্নের আমি ভালোবাসা বিয়ে করছি তাহলে তুই এই বাড়ি থেকে বাই হয়ে যাবি দরকার হবে তাই যাবো তোমার তালা দিতে পারবো না যাত্রার চায়ের দোকানে রাস্তায় ঘাটে সবাই মুখে গালি ওই খল্লের বিয়া বিয়া এই একই কথা কত বড় শয়তান বিয়া করছে এটা আবার গোপন করছে কত বড় ঘটনা তুমি চিন্তা করো চাচি তো রায়কে বাইকে ফায়ার ভালো ঘর থেকে বিয়ে করলে তার একটা কথা আসলো বিয়ে করছে একটা যাত্রার মায়ের ও আমিও শুনছি মুসলিম সরকার ওই একই কথা কই চাচি বিয়ে মাইনা নিতে চাইতাছ না খালি কান্না কাটি করতেছ আরে কান বই তুই তো কান্দনের ই কথা ও কাম রাখি করছে চিন্তা করছ বড় বাইরে রাই খাগে বিবাহ করছে ভালো তুই বিবাহ করছস তার লিগে তুই একটা যাত্রা দলের মেয়েকে বিবাহ করবি মাল কাবাবি তো দূরের কথা আমি তো মাইনা নিতে পারতাম না আমিও তো অনেক কিছু মাইনা নিতে পারিনি আব্বা মা আমার ঘরে টাকা দিবি এখন তুমি টাকা দিয়ে কি করবে না মানে পকেট থেকে ওর খালি আমার খালি পকেট থাকলে না কয়েকটা এত কথা কইতেছস কেন ঠিক আছে দাঁড়াও দিতাছ খারাপ মা কিছু মনে করিস না মা তোমার একটা কথা বলি বিবাহের পর মেয়েদের জামাই বাড়ি রাইখা বাপের বাড়িতে বেশি দিন থাকতে হয় না এই যে তুমি আইসা এইখানে আসো না নানান জন গ্রামের নানান কথা কইতেছে তাই আমি কই কি কয়টা দিন গিয়া জামাই বাড়িতে থাকো পরে আবার আইসো জামো আব্বা আমি জামো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা লিগে বিয়ে দিস আমি গেলে তো 
অন্তত তোমার ওই মাতাল চেহারাটা আবার দেখতে পাবো না তোমার এটা ঠিক আমার কষ্ট পাইতে হবে না আব্বা তুমি ভালো থাকবা আমি গেলে আঙ্গিছে <laughs> শিক্ষক মানুষ যদি কেউ দেখে ফেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে আচ্ছা <laughs> আমার দেখা মাত্র মনে করে মারব তাহলে কিভাবে তোমার টেনশন গেল সেটাই তো বুঝতেছি আরে কি কো আমি তো একটা থাকার জায়গা ঠিক করে ফেলাইছি যতদিন বাড়িতে ঢুকতে পারুম না ততদিন আমি ওইখানেই থাকব আমি তো মনে করছিলাম তুমি মুক্তামনিরা বাড়ি থেকে বাইক করে দিছ অবশ্যই বাইক করে দেব তুমি একদম চিন্তা করবে না ওরে নিয়া আমি আর সংসার করুম না তোমার উপর আমার সেই বিশ্বাস নেই কি কো তুমি আমার উপর বিশ্বাস নাই আমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস তুমি রাখতে পারো কারণ আমি তোমার বিবাহ করব আরেকটু কথা কই 
তুমি তো সব কথা মাথার উপর দিয়ে নিয়ে যাইতেছ এখন গয়না চাইলাম তুমি না আমার একটু টাইম দিলা না দিয়ে কি করুন তোমার যে অবস্থা প্রেমিকার কোনো শখই পূরণ করতে পারো না বিয়ের পরে যে কি করবা বিয়ার পরে এই মুক্তামণি সব গয়না আমি তোমারে দিয়ে দেব তোমার বউ তোমার থেকে চালাক কি করছ জানো কি করছে তোমার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য এক বাই দিনই ঠিক করছে সে আবার এসে আমারে বলছে যে আমি যদি তোমারে বিয়ে করি তাহলে আমারে বলে সাপে কাটবে হ্যাঁ কি করছিস সব হুম তোমার বউ তো জানে না যে তোমার বউ থেকে আমি বেশি চালাক আর আমি এই নিজম কাউরের ডরাই আমি যারে ভালোবাসি তার ছেড়ে আমি কোনো দিনই যাই না তুমি কারো কথা বিশ্বাস করবা না আরে আমরা বিশ্বাস করবা কারণ আমি তোমার পাশে আছি আচ্ছা ঠিক আছে এখন তুমি যাও তোমার বাড়ি কাম আছে ঠিক আছে রাইতে দাও হুম রাম খা কোথায় যাচ্ছ রে আপনি এই আমি কই যাচ্ছি তোর কাছে কোয়া লাগবে একদম মিজাজ দাবে না কই দিচ্ছি এটা বকুলপুর আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমার জানা দরকার এই তুই কি আমার বাপ লাগিস নাকি যে তোর কাছে কোয়া লাগবে আমি কই যাইতেছি হ বাপ হই ক বাচ্চা কোথায় যাচ্ছিস ক এই তুই তো কারি করে কথা কইস তুই আমি তো আপনি তো শুরু করছিলাম আপনার ব্যবহারে তুই কোয়া লাগতেছে কোথায় যাচ্ছেন কর শাহবাজপুর নাসিরের নাম শুনছিস আগে শুনি নাই কথা <laughs> একদম মুখ সারি দিয়ে কথা কবি না ওই বৈরম খা আমি না অন্য আরেকজন বৈরম খা আপনি না আর একজন হ্যাঁ অবশ্যই আর একজন আরে বৈরম খা আপনি বৈরম খা একটাই হ্যাঁ এলাকার লোকজন আপনার অতীত জানে আপনি যদি এখনো আকাম কুকাম করে বেরান আর ওই যে চাতাল যে দিছেন ওটা তো আপনার সাইনবোর্ড আপনার আসল ব্যবসা হচ্ছে অবৈধ ব্যবসা এই উগান্ডা মুখ সারি দিয়ে কথা কইস নাকি এই তুই আমার অবৈধ ব্যবসা করতে দেখছিস কোনো দিন হ্যাঁ খালি আন্দাজে একটা কথা করছিস ঠিক আছে আমি তোমার বিয়ের কথা করছি তখন তোমার মনে হয়েছে তুমি আমার থেকে বয়স করো না ফুর্তি করতে চাইছি তো আমার লগে এটাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল 